নমস্কার সহজে সংস্কৃত চ্যানেলে সকলকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের যে বিষয়টি পড়াবো সেটি হলো পঞ্চই বিভক্তি তো এর আগে আমি অপাদানকারক নিয়ে আলোচনা করেছি অপাদানকারক শেষ হয়েছে আজকে তোমাদের আমি পঞ্চই বিভক্তি বেশ কিছু সূত্র বাড়তিক নিয়ে আলোচনা করব এর পরেও কিছু আলোচনা আছে এভাবে এভাবে আমি পুরো কারকটার কমপ্লিট করব তারপরে আমি তোমাদের অনেকেই তোমরা আমাকে বলেছ যে অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করলে তোমাদের ভালো হয় সমাজ নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয় আমি সেই সেই বিষয়ক আলোচনাগুলো এর পরে পরে আনতে থাকব আর যদি তোমাদের আমার এই চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে আমার এই ভিডিওগুলি তোমাদের উপকারে আসে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশানটি অন করে দেবে তাহলে দেখো শুরু করি আজকের আলোচনা এই পঞ্চমী বিভক্তি বিধায়ক প্রথম যে সূত্র সেটা হচ্ছে অপাদানে পঞ্চমী তোমরা এই অপাদানে পঞ্চমী এই সূত্রের যে নাম এই সূত্রের নাম তোমরা আগেও শুনেছ যে কোনো পঞ্চমী বিধায়ক যে আমাদের মানে সূত্রগুলি ছিল আমাদের অপাদান কারক সেখানে যে আমার পঞ্চমী বিভক্তি হয় মানে অপাদান কারকের সেই পঞ্চমী বিভক্তি কিন্তু সমস্ত বিভক্তি এই একটা সূত্রই হয় মানে অপাদানে পঞ্চমী এটা হচ্ছে পঞ্চমী বিভক্তি বেসিক সূত্র সাধারণ সূত্র যে কোনো কারকের বা অপাদান কারকের যখনই আমাদের বিভক্তিটা পঞ্চমী বলবে তা সেক্ষেত্রে আমাদের অপাদানে পঞ্চমী এই সূত্র অনুযায়ী হয় এরপরে আমাদের পঞ্চমী বিভক্তিরই আরও কিছু আলোচনা আছে আরও কিছু সূত্র বার্তিক আছে সেগুলো কিন্তু স্পেসিফিক বিশেষ বিশেষ কিছু সূত্র বা বার্তিক হ্যাঁ কিন্তু বেসিক বা সাধারণ সূত্র হচ্ছে আমাদের অপাদানে পঞ্চমী পঞ্চমী বিভক্তি বিধায়ক যে কোনো সূত্রের ক্ষেত্রে আমাদের বেসিক সূত্র এটাই তাহলে এই সূত্রে আমাদের কি অর্থ এখানে দেখিয়েছে দেখো অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয় এই সূত্রেও কিন্তু আগেরগুলির মতো যে আগের সূত্রগুলি ছিল একমাত্র প্রথমা বিভক্তি বাদে যে কোনো কারক বিভক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু অনভিহিতে এই অধিকার সূত্রটি কিন্তু আছে অনভিহিতে মানে কি আমি তোমাদের আগেও বলেছি যে অভিহিত মানে হচ্ছে কর মানে প্রথমা বিভক্তি হয় আর অনভিহিত মানে হচ্ছে প্রথমা ছাড়া আর যে কোনো বিভক্তি তাহলে অপাদান কারকে আমাদের কোন বিভক্তি হয়েছে প্রথমা ছাড়া নিশ্চয়ই হয়েছে বিভক্তি পঞ্চম বিভক্তি হয়েছে তা যেহেতু আমাদের পঞ্চম বিভক্তি আছে সেই জন্য এটা আমাদের অভিহিত হয়নি এটা অনভিহিত খুব ইজি তাহলে এখানে আমাদের অনভিহিতে এই অধিকারটি আছে দেখো আমি একটি উদাহরণ দিয়েছি তোমরা পঞ্চম বিভক্তি বিধায়ক যে কোনো উদাহরণ এখানে কাজ করি মানে যা যা আমরা অপদান করোকে যে যে কটি উদাহরণ আমরা পড়েছি সব কটি উদাহরণ কিন্তু এখানে দেওয়া যাবে আমি যে কোনো একটা তোমরা দেখিয়ে দিয়েছি এখানে দেখো বৃক্ষাত পরণ পদ্ধতি বৃক্ষ থেকে পাতা পড়ছে তাহলে বৃক্ষাত এখানে পঞ্চম বিভক্তি আছে তাহলে এখানেও কিন্তু সূত্রটি অপদানের পঞ্চমী এই সূত্র অনুযায়ী হয়েছে এছাড়া আরও অনেক উদাহরণ কিন্তু আছে এবার দেখো মেন আমরা আলোচনার মধ্যে যাই সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের এখানে একটি বার্তিক আছে এই বার্তিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যারা কলেজে পড়াশোনা করছো বা তোমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ বা তোমরা টুয়েলভে পড়ো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা জানো যে এই উদাহরণটা কিন্তু আসে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় ঠিক কি বলতে চেয়েছে এই উদাহরণে তোমাদের আমি ডিটেলসে আলোচনাটি করে দিচ্ছি দেখো এটা একটি বার্ত এটি একটি বার্তিক সূত্র নয় লব লোপে কর্মণ্য ধী করণে চ যদি তোমাদের আমি এটা ভালো করে তোমরা বুঝতে পারো এই উদাহরণটা তোমাদের হয়তো মনে হবে যে এই বার্তিকটি খুবই বড় মনে রাখা খুবই কঠিন কিন্তু যদি তোমরা এই বার্তিকটির অর্থ বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু তোমরা অর্থ বুঝে তোমাদের কিন্তু খুব সহজে তোমরা মনে রাখতে পারবে দেখো লব লোপে কর্মণ্য ধী করণে চ এই সূত্রটির অর্থ হচ্ছে তোয়াচ এবং লব প্রত্যয়ন্ত পদ উজ্জ্ব থাকলে তার কর্ম এবং অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয় দেখো এখানে উদাহরণ আমাদের বার্তিকটা কী বলেছে লব লোপে লব লব প্রত্যয় লোপ পেলে আর লব যখনই বলছে তখনই তার সঙ্গে একটা তোয়াজ প্রত্যয় চলে আসছে কারণ তোয়াজ অর লব ঠিক আছে তোয়াজ প্রত্যয় যখন কোনো রকম ধাতু পূর্ব উপসর্গ থাকে না সেখানে তোয়াজ প্রত্যয় হয় আর যখনই একই মানে ক্ষেত্রে যখনই ধাতুর পূর্বে একটা উপসর্গ যুক্ত হয় তখন তোয়াচের জায়গায় সেখানে লব প্রত্যয় হয় তাই তোয়াচ আর লব কিন্তু একই মানে একই অবস্থায় কিন্তু প্রয়োগ হয় শুধু এদের পার্থক্য হচ্ছে তোয়াজ প্রয়োগ হয় ধাতুর শুধুমাত্র ধাতুর সঙ্গে তোয়াজ প্রত্যয় যুক্ত হয় একই অবস্থাতে আর যদি ধাতুর পূর্বে আমাদের একটা উপসর্গ থাকে তা সেক্ষেত্রে তোয়াচের জায়গায় লব মানে তোয়াচার লব একই প্রত্যয় কিন্তু ক্ষেত্রটা একই শুধু একটু পার্থক্য আছে উপসর্গের পার্থক্য তাহলে লব মানে তোয়াজ চলেই আসে লোভ পেলে কর্মনি অধিকরণে কর্মে এবং অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয় এখানে পঞ্চমীটা আমাদের উল্লেখ নেই এটা আমাদের আগের সূত্র থেকে এখানে আমাদের চলে এসছে একটা ঠিক আছে এবার দেখো তোয়াচা লব উঠ থাকলে কিভাবে আমাদের পঞ্চমী হচ্ছে সেটি একটু উদাহরণ সাথে আমাদের বুঝিয়ে দিই আমি স প্রাসাদাত প্রেক্ষতে ঠিক আছে সে প্রাসাদ থেকে দেখছে আমি মাঝখানে ব্র্যাকেটে আমি বলে দিয়েছি যে এখানে কীরকম ধরনের লব
ঠিক আছে সে প্রাসাদ থেকে দেখছে মানে কি সে প্রাসাদে উঠেছে উঠে দেখছে তাহলে এখানে এরকম করে লিখতে হয় প্রাসাদ দ মারুজ্য মানে প্রাসাদে আরোহণ করে তারপরে দেখেছে দেখো আ পূর্বক রুহ তার সঙ্গে লব করলে আরুজ্য মানে এটা একটা লব প্রত্যয়ন্ত পদ হলো তাহলে এই লব প্রত্যয়ন্ত পদ এটা যদি উচ্ছ থাকে মানে যদি আমরা প্রয়োগ না করি উচ্ছ থাকে লুপ্ত থাকে তাহলে এর যে কর্ম এর কর্ম কোনটা প্রাসাদম কোথায় কোথায় উঠে প্রাসাদামে উঠে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কর্ম এই কর্মে আমাদের পঞ্চমী বিভক্তি হয় তাহলে কর্মটা এই যে পঞ্চমী বিভক্তি প্রাসাদম কর্ম দ্বিতীয় বিভক্তি আছে সেক্ষেত্রে আমাদের পঞ্চমী হয়ে হয়ে যাচ্ছে প্রাসাদাত পঞ্চমী বিভক্তি দেখো এখানে আমি এরকমভাবেই লিখবো যদি তোমার উদাহরণটা পরীক্ষায় আসে তোমার ডিটেলসে এরকমভাবেই লিখবে তাহলে তোমার ফুল মার্কসটা কিন্তু পেয়ে যাবে রেখাঙ্কিত পদটিতে লব প্রত্যয়ন্ত পদ উজ্জ্ব থাকায় দেখো লব প্রত্যয়ন্ত পদ উজ্জ্ব থাকায় উহার কর্মে উহার কর্মে লব লোপে কর্মণ্য ধী করণে চ এই বার্তিকা অনুসারে পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে বোঝা গেল তারপরে এরপরে দেখো আর একটু উদাহরণ আছে একই সূত্রের উদাহরণ রাম একই বার্তিকের উদাহরণ সূত্র নয় বার্তিক রাম আসনাথ অবলোকয়তি রাম আসন থেকে দেখছে দেখো আসনাথ যখনই আমাদের এখানে পঞ্চমী বিভক্তি রয়েছে মানে আমাদের এখানে আসনে উপবিশ্ব মানে আসনে বসে তারপর সে দেখছে বা আসনে আসনে অবস্থান করে দেখছে মানে এখানে আমাদের ল প্রত্যয় প্রযুক্ত হবে আর তুয়াচ প্রত্যয় প্রযুক্ত হবে দেখো তোমাদের যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে ল পার তুয়াচের কি পার্থক্য দেখো পার্থক্যটা এটাই বিষ ধাতু বিষ ধাতুর পূর্বে একটা উপ এটা এই উপসর্গটা আছে ঠিক আছে দেখো আমি এখানে লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি উপ তার সঙ্গে বিষ ধাতু তার সঙ্গে ল প্রত্যয় হয়েছে করে হয়েছে উপবিশ্ব যেহেতু আমাদের এই ধাতুর পূর্বে একটা উপসর্গ আছে সেই জন্যই ল প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে এখানে দেখো স্থিত তোয়া স্থা ধাতু তার সঙ্গে তোয়াজ প্রত্যয় দেখো ধাতুর সঙ্গেই তোয়াজ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ধাতুর পূর্বে কিন্তু কোনো রকম কোনো উপসর্গ নেই উপসর্গ যদি থাকতো তাহলে কিন্তু এখানে তোয়াজ না হয়ে গিয়ে লব হয়ে যেত আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে এখানে আসন উপবিশ্ব হয় আসনে স্থিত তোয়াও হয় দুটি ক্ষেত্রেই এখানে হয় তাহলে অবলোকয় অতি তাহলে কি বলেছে যে আমাদের যদি এরকম হয় যে তুয়াজ প্রত্যয় লোপে তাহলে এটা তুয়াজ প্রত্যয় রয়েছে এখানে এখানে লব প্রত্যয় রয়েছে আমাদের ওখানে সূত্রে আমাদের এখানে বাড়তিকে আমার বলাই আছে যে তুয়াজ অথবা লব প্রত্যয়ন্ত পদ উজ্জ্ব থাকলে এটা হচ্ছে তুয়াজ প্রত্যয়ন্ত পদ আসনে এই এই আসনের স্থিতুয়াটা আর এই আসনে উপবিশ্বটা হচ্ছে এটা লব প্রত্যয়ন্ত পদ যেটাই আসুক তোমরা যেটাই মনে করে করবে তোমরা সেটাই লিখতে পারো তোমরা যদি আসনাত উপবিশ্ব অবলোকায় অতি রাম আসনাত অবলোকায় অতি এই উদাহরণটি তোমরা যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে তোমরা কিন্তু যে কোনো লিখতে পারো তোমরা উপবিশ্ব লব ধরেও করতে পারো আর স্থিতুয়া তোয়াজ ধরেও করতে পারো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এই বার্তিকটি এরপরে দেখো আর একটি সূত্র আছে পঞ্চমী বিভক্তে এখানে খেয়াল করবে যে বিভক্তে এখানে কিন্তু বিসর্গ নেই পঞ্চমী বিভক্তে এটা বিভক্তে কিন্তু পঞ্চমী বিভক্তি নয় দুটি পদার্থের মধ্যে দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যকে বোঝানো হয়েছে বিভক্তে ঠিক আছে দ্বিবচনে আছে এটি এটা কিন্তু পঞ্চমী অপ পঞ্চমী বিভক্তি কিন্তু নেই এখানে দ্বিতীয় আছে দেখো কি বলেছে দুটি ভিন্ন পদার্থের মধ্যে যাহা হতে কোনো একটি পদার্থের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিভক্ষিত হয় তার উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয় মানে যে কোনো দুটি পদার্থ থাকবে যে কোনো দুটি বিষয় থাকবে সেই দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটির অপকর্ষ বা উৎকর্ষ মানে ভালো বা খারাপ বোঝালে দুটির মধ্যে বোঝাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু যার থেকে বোঝাচ্ছে সেখানে পঞ্চমী বিভক্তি হয় দেখো উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি আমি দেখো এখানে উদাহরণ দিয়েছি কি আমি পিতুর গড়িয়সি মাতা এখানে দেখো স্পেলিংটা কি লিখেছি আমি পয়হসি তয়হস্য গয় রেফ এই রেফটা কিন্তু এখানে বিসর্গ হয়ে গেছে পিতু এখানে লিখেও দিয়েছি আমি তোমাদের বোঝার জন্য যে সন্ধি বিচ্ছেদ করে কি হয় পিতু গড়িয়সি মাতা হুম মানে এখানে রেফটা বিসর্গ হয়ে গেছে আমি আলাদা করে তোমায় দেখি তোমাদের বুঝতে না পড় সেটা আমি আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছি মানে পিতার থেকে মা বেশি গড়িয়সি মানে গর্বের এরকম আর কি তাহলে এখানে দুজন রয়েছে পিতা আর মাতা তাহলে দুজনের থেকে একজনের উৎকর্ষ বোঝাচ্ছে মানে পিতার থেকে মায়ের উৎকর্ষ বোঝাচ্ছে তা সেই জন্য আমাদের পিতাতে আমাদের পঞ্চমী বিভক্তি সূত্র অনুযায়ী পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে তাকে এখানে লিখেও দিয়েছে এখানে আমি যে রেখাঙ্কিত পদটিতে পঞ্চমী বিভক্তে এই সূত্র অনুসারে দুটি ভিন্ন পদার্থের মধ্যে উৎকর্ষ বোঝাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে দেখো এখানে আমি দিয়েছি যে যে কোনো দুটি পদার্থের মধ্যে মানে যার থেকে যার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝায় মাথায় রাখবে দুটি পদার্থ যখনই এখানে বহুর মধ্যে বোঝাবে বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ অপকর্ষ বোঝে সেখানে কিন্তু অন্য বিভক্তি হয় সেটা তোমাদের পরে আলোচনা আলোচনায় আসবে 
পরে দেখো যে একই সূত্রের অন্য কি কি উদাহরণ আসতে পারে স হি কাকাত কৃষ্ণ সে সে একজন ঠিক আছে কাকাত একজন মানে কাকের থেকেও সে কালো ঠিক আছে কালো এখানে অপকর্ষ বোঝাচ্ছে যে কাকের থেকেও তাকে মানে অপকর্ষ দেখাচ্ছে যে কাল কাকের থেকেও সে কালো তাহলে এখানে অপকর্ষ বোঝাচ্ছে উৎকর্ষ নয় কার থেকে কাকের থেকে বোঝানো হয়েছে সেই জন্য কাকে আমাদের পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে দুজন আছে স আর কাক সেই জন্য পঞ্চমী বিভক্তি এই সূত্র অনুযায়ী হয়েছে একইভাবে দেখো মাথুরা পাঠলিপুত্র কেভ্য আর্ধ তরা মাথুরা পাঠলিপুত্র থেকেও সুন্দর তাই দুটি দুটি জায়গা আছে দুটি পদার্থ রয়েছে এখানে মাথুরা আর পাঠলিপুত্রকে পাঠলিপুত্র তাই পাঠলিপুত্র থেকে মাথুরা সুন্দর তাহলে এর থেকে একে উৎকর্ষ দেখাচ্ছে উৎকর্ষ দেখানোর জন্যই আমাদের পঞ্চমী বিভক্তি এই সূত্র অনুযায়ী পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই পঞ্চমী বিভক্তি বিধায়ক আমাদের আরও কিছু সূত্র বার্তিক রয়েছে সেগুলো আমি আলোচনা করব তারপরে তোমাদের কারক নিয়ে আরও আলোচনা আছে প্রত্যয় তো শুরুই করেছি সন্ধেও আছে সমাসও করব তো আমার এই চ্যানেলটি তোমার যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশানটি অন করে দেবে